എല്ലാവർക്കും മീഡിയ മാസ്റ്റർ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ നടത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനാദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ജിമെയിൽ ഐ ഡി ആണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ ഗൂഗിൾ ഫോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പഴയ രീതിയിൽ ഗൂഗിൾ ഫോം ഫ്രീ ഓൺലൈൻ സർവീസ് ഫോർ എന്ന് ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഫോമിൻ്റെ ഇൻട്രോഫീസാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഗോ ടു ഗൂഗിൾ ഫോംസ് എന്ന ഈ നീല അക്ഷര ടൈറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഗൂഗിൾ ഫോം ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓൺലൈനിൽ കൂടി കുട്ടികളെ അഡ്മിഷൻ നടത്താവുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഇത് ഇല്ല നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഒരു തീം സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് മുകളിലെ ഈ ഒരു ഡോട്ടുള്ള ഈ ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫോമിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്ലൂ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഇമേജ് തീം ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനിവിടെ ചൂസ് ഇമേജ് എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഈ ഗൂഗിൾ ഫോമിലുള്ള കുറേ തീം സീ കാണാൻ റൈറ്റ് ഭാഗത്ത് ഓരോന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബർത്ത്ഡേ അതേപോലെ ഫീഡ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ടൈറ്റിനനുസരിച്ച് തീംസ് ഇവിടുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമെ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്കൂളിൻ്റെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ ഈ ഫോട്ടോസ് എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് കാര്യം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഏതായാലും ഇതിൽ ഒരു തീം സെലക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇൻസെർട്ട് എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തുക എന്നതിന് ശേഷം അപ്ലൈ എന്ന ഈ ഭാഗത്ത് അപ്ലൈ അവിടെ ബട്ടൺ അമർത്തുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ തീം ഇവിടെ സെലക്റ്റായി വരും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ പേരും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഫോം ഫോർ അഡ്മിഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അവിടെ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരു ടൈറ്റിൽ സബ്ബായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോ കോൺടാക്റ്റ് ഫോൺ നമ്പർ അതൊക്കെ ചേർത്ത് ഈ രീതിയിലൊരു ടൈറ്റിൽ ആദ്യം ചെയ്യുക അന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അഡ്മിഷന് വേണ്ടി ആദ്യം കുട്ടിയുടെ പേരാണ് അവിടെ ആ ടൈറ്റിൽ ആ ടൈറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ പേര് എന്ന് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ വേണം പാരഗ്രാഫിംഗ് ഏത് വേണം നമുക്ക് ഇവിടെ കുട്ടിയുടെ പേര് എന്നൊക്കെ ഷോർട്ട് ആൻസർ മാത്രം മതി അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇവിടെ റിക്വേർഡ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ബട്ടൺ നമ്മൾ ഈ ഒരു കമ്പൾസറി ആയിട്ട് ഈ ഫോം പൂരിപ്പിക്കണം എന്ന രീതിയിൽ ഇത് ഫോൺ ആക്കിയിടാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത എളുപ്പം പേര് ഇനി രക്ഷിതാവിൻ്റെ പേര് അത് ഇതേപോലെ ഷോർട്ട് ആൻസർ മതി അതും റിക്കോർഡ് ആൻസർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പേരിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചോന്ന് 
പിന്നെ നക്ഷത്രം വരും അത് നിർബന്ധമായിട്ട് കമ്പല് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പൂരിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അതിനാണിത് റെക്കോർഡ് ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ജനന തീയതി ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ആൻസർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും പ്ലസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പ്രവേശനം എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻസറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഓപ്ഷൻ ഉള്ളിടത്ത് അവിടെ ഒന്നാം ക്ലാസ് ഫുഡ് ആഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് പോവാം രണ്ടാം ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര വേണം ഏത് ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ശരിയാക്കാം പിന്നെ ആ സാധനം നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ഫോട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ആഡ് ചെയ്യാം കുട്ടിയുടെ പേര് ജനന തീയതി ആധാർ നമ്പർ രക്ഷിതാവിൻ്റെ പേര് വീട്ടു പേര് മൊബൈൽ നമ്പർ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറാണ് അവസാനം ഈ രീതിയിൽ ചെയ്ത് ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതോടുകൂടി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആകും അങ്ങനെ ഫോമിൻ്റെ ആവശ്യമായ ഡാറ്റകളൊക്കെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇതൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ എത്ര ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എത്രയും നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഐക്കൺ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത ഗൂഗിൾ ഫോമിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും ആ ലിങ്കാണ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലിങ്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ ആൾക്കാർ അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടതും ഫോമിലേക്ക് വരുന്നതും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ലിങ്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ മെയിലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കിട്ടും ഇനി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോപ്പി ലിങ്ക് കിട്ടും ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബട്ടൺ അമർത്താം അപ്പോൾ ഇവിടെ ലിങ്ക് വളരെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിങ്കാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഷോർട്ടാക്കണം അതിന് അത് തൊട്ട താഴെയുള്ള ഷോർട്ടർ യു ആർ എൽ എന്ന ഈ ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ടിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും വാട്സപ്പിലോ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ മെയിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ലിങ്ക് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഗൂഗിൾ ഫോമിൻ്റെ അപേക്ഷാ ഫോമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഈ രീതിയിൽ ഇവിടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടൈറ്റിലായി വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് സെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ ഗൂഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഗൂഗിൾ ഫോമിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ആണ് ഇത് ഓരോ വാട്സപ്പിൽ നീ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കായിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഗൂഗിൾ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അഡ്മിഷൻ ഫോം അഡ്മിഷൻ ഓൺലൈനിൽ അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്ന രീതിയാണ് ഈ രീതിയിൽ ധാരാളം പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു കൂടുതൽ ഇതേപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്